কি রান্না করব বুঝতেছি না গুলিস্তার স্বাভাবিক কণ্ঠ শুনে রেহবার অবাক হলো না ঘোরের দিকে তাকিয়ে দেখল সাড়ে বারোটা পার হয়ে গেছে মালাকে চলে যেতে বলে গুলিস্তাকে বলল কি রাঁধবে সেই মেনু ঠিক করতে এতক্ষণ ভাবার কি আছে ফুল ঘরে যা আছে সেগুলো দিয়ে কিছু একটা রান্না করে নিলেই হতো ঘরে তো সব আছে তাহলে এত ভাবার কি আছে আপনি যে বললেন পছন্দের বাইরে কিছু রাতে আপনার পছন্দের মেনুগুলোই মা বলে গেছেন রেহবার খেয়াল করল আম্বিয়া খাতন যাওয়ার পর গুলিস্তার রেহবারের পছন্দের মেনুগুলোই ঘুরে ফিরে রান্না করছে হয়তো রান্না পারে না মায়ের কাছে যতটুকু শিখেছে তা দিয়ে কাজ চালিয়েছে তুমি অন্য কিছু রান্না করতে পারো না পারি তাহলে এত ভাবার কি আছে কোনটা রাত বসে সিলেক্ট করতে পারছি না রেবার হতাশ হয়ে বলল যে কোনো একটা রান্না করলেই হয়ে যেত এখন আর রান্না করা লাগবে না চলো বাইরে থেকে খেয়ে আসি বিয়ের পর কাজের চাপে তোমাকে নিয়ে বাইরে যাওয়া হয়ে ওঠেনি এই সুযোগে ঘুরে আসা যাবে হালকা নীলচেয়ালয় ঘরের চেনার পরিবেশ রহস্যময় হয়ে ওঠে এই আলো আধারিতে রেহবারের ঘুম ভালো হয় সে ছোটবেলা থেকে একদম অন্ধকারে ঘুমোতে পারত না ঘরে আলো জেলে ঘুমোতো ও ঘুমিয়ে গেলে আম্বিয়া খাতুন ছেলের ঘরে এসে আলো নিভিয়ে দিয়ে যেত রেহবার এখন বড় হয়েছে আম্বিয়া খাতুনেরও বয়স হয়েছে সিঁড়ি বেয়ে ওঠাটাবা খুব কম করেন তাছাড়া রেহবারের বাড়ি ফেরার নির্দিষ্ট কোথাও সময় নেই কখনো বাড়ি ফিরতে ফিরতে মাঝরাত হয়ে যায় এখন সে ড্রিম লাইটের আলো জ্বালিয়ে রাখে সারা রাত গভীর রাতে হঠাৎ করে রেহবারের ঘুম হালকা হয়ে গেল পাশ ফিরে শুতে গিয়ে দেখল পুলিশ তার বিছানায় নেই প্রথমে ভাবল হয়তো ওয়াশরুমে গিয়েছে চোখ বন্ধ করে ঘুমানোর চেষ্টা করেও ঘুম এলো না মনের মধ্যে খসখস করছে মিনিট পাঁচেক অপেক্ষা করার পর আবার চোখ খুলে নিলছে আলোর ঘরে চতুর্দিকে নজর বলিয়ে নিল গুলিস্তাকে ঘরের কোথাও দেখতে না পেয়ে উঠে বসল না চাইতো মনের মধ্যে সন্দেহ ঘোরাঘুরি করছে কিছু একটা ঠিক নেই এই ভাবনা থেকে আজকাল রেহবার সতর্ক চোখে সব কিছু নিরীক্ষণ করে বেড টেবিলের ওপর গুলিস্তার মোবাইল রাখা ওয়াশরুম চেক করে সেখানেও গুলিস্তাকে পাওয়া গেল না বাইরে তখন ঘুরঘুরে অন্ধকার হলরুমে দেখবে ভেবে ঘর ছেড়ে বের হতে গিয়ে কি যেন মনে করে ব্যালকানির দিকে এগিয়ে গেল ব্যালকানির দরজা খুলতে ঘরের হালকা নীল আলয় অন্ধকার কেটে গুলিস্তার অবয়ব ভেসে উঠল গ্রিল ধরে এক পাশে পিট করে দাঁড়িয়ে আছে দৃষ্টি আকাশের ক্ষয়ে যাওয়া চাঁদের দিকে রেহবার সাবধানে গিয়ে ওর পাশে দাঁড়ালো হঠাৎ কারো উপস্থিতিতে ভয় পেতে পারে ভেবে ধীর কণ্ঠে ডাকল ফুল গুলিস্তা ভয় পেল না বরং স্বাভাবিকভাবে পাশ ফিরে তাকালো ততক্ষণে ব্যালকনির দরজা বন্ধ হয়ে চারদিক অন্ধকারে ছেয়ে গেছে মৃদু চাঁদের আলোয় আবছা অবয়ব ছায়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না তবু ওরা একে অপরের দিকে চেয়ে রইল তুমি এখানে কি করছো ঘুম আসছে না আমাকে ডাকতে এভাবে একা একা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকতে ভয় লাগছে না আমার অন্ধকার ভালো লাগে অদ্ভুত তোমাকে আমি মাঝে মধ্যে বুঝতেই পারি না আজকাল রেহবারের দিন কাটে কাজে কর্মে আর বিশ্রাম নিয়ে গভীর ঘুমের পর জেগে যাওয়ার কারণে এতক্ষণে ঘুম কেটে গেছে শরীর ও মন ফুরফুরে ভাব গভীর রাতে জীবন সঙ্গীর সাথে কিছু মুহূর্ত কাটানো মন্দ বলে মনে হচ্ছে না রেহবার এক হাতে গুলিস্তাকে নিজের কাছেই টেনে নিল গুলিস্তা প্রশ্ন তক দৃষ্টি ছুঁড়ে দিল ওর দিকে সে দৃষ্টি উপেক্ষা করে রেহবার খোলা আকাশে তাকিয়ে বাহানা খুঁজে যাচ্ছে মন ভালো করার মাথার উপরে খোলা আকাশ তাতে তারার মতো উজ্জ্বল এক ফালি চাঁদ চারিদিকে নিস্তব্ধতা বুকের সাথে লেপতে থাকা প্রিয়তম স্ত্রী মনে জমে থাকা অবান্তর মেঘগুলো উড়ে যেতে বেশি সময় লাগলো না পরিষ্কার আকাশে কোথা থেকে মেঘ এসে খানিক পরপর চাঁদকে ঢেকে দিচ্ছে তারপর ধীরে ধীরে চাঁদকে ছেড়ে চলেও যাচ্ছে মেঘের সাথে লুকোচুরি খেলায় চাঁদের আলো এক এক সময় এক এক ধাঁচের আলো বিলিয়ে দিচ্ছে ধরনের বুকে রেহবার দু হাতে শক্ত করে আগলে নিল অদ্ভুত আচরণের মেয়েটিকে যেতে যেতে সময় অনেকখানি চলে গেছে খানিক বাদে চারিপাশ আলো ফুটতে শুরু করবে রেহবার গুলিস্তার মাথায় ধুতমি ঠেকিয়ে শোধালো ঘুম আসছে না এখনো মিথ্যে বলা গুলিস্তার কর্ম নয় সে স্বল্প শব্দে উত্তর দিল 
ভোরের আগমনের শুরুতে জেগে ওঠা শরীরে সাথে তাল মিলিয়ে রেহবারের ঠোঁটিয়ে ফুটল দুর্বোধ্য হাসি গুলিস্তার কানের কাছে ফিসফিসিয়ে বল রুমে চলো তোমার ঘুমের ব্যবস্থা আমি করছি আবুজ গুলিস্তা রেহবারের কথার অর্থ বসতে না পেরে তার দিকে তাকাতেই যাচ্ছিল কিন্তু ওকে সেই সুযোগ না দিয়ে রেহবারোকে পাজা গুলি তুলে রুমে এনে বিছানায় শুয়ে দিল বেড সাইড টেবিল ল্যাম্প আট করে দিয়ে রেহবার গভীর দৃষ্টি দিল গুলিস্তার স্তিগ্ধ মুখশ্রীতে গুলিস্তা ততক্ষণে আঁকা করে চোখ দুটো বন্ধ করে ফেলেছে রেহবার তার সম্মোহন কণ্ঠে ডাকল রেহবারের সম্মোহন বোধ হয় ঠিকঠাক কাজ করতে না পেরে বিফলে গেল গুলিস্তা উল্টে চোখ দুটো শক্ত করে বন্ধ করে নিয়েছে রেহবার ওর গালে আলত করে এক হাত ছুঁয়ে আবার ডাকল তাকাও প্লিজ গুলিস্তা পিট পিট করে চাইল এক হাতে ভর দিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে রেহবার কালো চোখের মণি দুটোতে কামনার আগুন দাহ দাহ করে চলছে কালো রং আরও গুজগুজে কালো দেখাচ্ছে সেই চোখে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না তবু স্বামীর অনুরোধের কারণে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকা রেহবারের তৃষ্ণার্ত ঠোরজোড়া গুলিস্তায় শুষ্ক ঠোঁটে নেমে আসতেই সে আবারও চোখ বুঝে নিল রেহবার আহত করে ঠোর ছুঁয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে সে দৃশ্য দেখে হেসে ফেলল ঠোর ছোঁয়ালো বুঝে থাকা চোখ জোড়ায় হাতের আঙুলগুলো দক্ষ বাদকের মতন পিয়ানোর কি প্যারে মৃদু সঙ্গীত সৃষ্টির মতোই নেচে উঠল গুলিস্তার অনাবৃত শরীর জুড়ে রেহবারের ঠোঁটের ছোঁয়া সমস্ত মুখশ্রীতে নিজের ছাপ ফেলে ক্রমশ নিচে নেমে আসতে শুরু করেছে গৃপাদেশ ছুঁয়ে আরও নিচে নামতেই আলতো ছোঁয়া আগ্রহী হয়ে উঠল এতক্ষণ নিশ্চল শুয়ে থাকা গুলিস্তা খানিকটা নড়ে চড়ে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল রেহবারকে গুলিস্তার ছোঁয়া পেয়ে রেহবার নিজেকে আর আটকে রাখতে পারল না বাইরে তখন নিশির বুক চিড়ে প্রভাতের আগমন ঘটেছে ক্লান্ত রেহবার গুলিস্তার বিবাদেশে ডুবিয়ে রাখা মুখটি তুলে গুলিস্তার থেকে তাকালো মেটা এখনো চোখ বন্ধ করে আছে ওর মায়াময় মুখটা এলোমেলো চুলে ঢেকে আছে এক হাতে যত্ন সহকারে চুলগুলো সরিয়ে গুলিস্তার শান্ত মুখের দিকে চেয়ে আরেকবার বন্ধ চোখের বাধায় চুমো খেল সকালে দ্রুত ফ্রেশ হয়ে নিচে নেমে দেখল গুলিস্তার কিচেনে দাঁড়িয়ে রান্না করছে কাজের মেয়েটা বোধ হয় আজকে আসেনি ফাঁকি পাস মেয়ে প্রায় এমন করে গুলিস্তা এক হাতে সবটা সামনে নেয় এ নিয়ে কখনোই কাজের মেয়েটাকে একটা প্রশ্ন অব্দি করে না রেবার ভেবেছিল শুধু ওর বিষয়ে গুলিস্তার কোনো আগ্রহ নেই অভিযোগ নেই কিন্তু এখন বুঝতে পেরেছে কোনো কিছু নেই গুলিস্তার কোনো মাথা ব্যথা নেই সে তার মতো কাজ করে খায় দায় নিজের মতো সময় কাটায় অন্য কেউ হলে হয়তো এমন বউ পেয়ে খুশি হতো কিন্তু রেহবার খুশি হতে পারে না ওর মনে হয় একজন রোবটের সাথে সংসার করছে সকালবেলা এলোমেলো চিন্তার ঝুলি নিয়ে বসতে চায় না তাই সেসব চিন্তা দূরে ঠেলে রান্নাঘরের দিকে পা বাড়ালো গুলিস্তা আজকেও শাড়ি পরেছে বিয়ের পর থেকে নিয়মিত শাড়ি পরে প্রথম কদিন আম্বিয়া খাতুন সালোয়ার কামিজ পরিয়েছিলেন উনি চলে যাওয়ার পর থেকে সে যে শাড়ি পরা শুরু করেছে আর সালোয়ার কামিজ ধারের কাছে যায়নি প্রথম কদিন শাড়িতে এলোমেলো করে চলাফেরা করলেও দ্রুত মানিয়ে নিয়েছে রেহবার খেয়াল করেছে গুলিস্তার ব্রেন ভীষণ শার্ফ এবং সে একজন কুইক লার্ডার ভেজা চোলগুলো ঢেলা খোপা করায় পিঠির উপর হেলে পড়েছে রেহবার পেছনে দাঁড়িয়ে ওকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে গাড়ে আহত করে চমু দিল গুলিস্তা চুলায় প্যানকেক বানাচ্ছিল রেহবারকে দেখে প্যানকেক প্লেট হাতে নিয়ে বলল কোমর জড়িয়ে ধরা হাত দুটো ছুটে গেছে ওকে ওভাবে রেখে গুলিস্তা স্বাভাবিকভাবেই কিচেন থেকে বেরিয়ে ডাইনিংয়ে সাজাতে লাগল তা দেখে সুবোধ বালকের মতো সেও গুটি গুটি পায়ে এসে ডাইনিং টেবিলে নাস্তা করতে বসল আজকেও গুলিস্তা রেহবারের পছন্দের ব্রেকফাস্ট তৈরি করেছে মেয়েটার কি নিজের পছন্দের কোনো খাবার নেই সবসময় রেহবারের পছন্দকে পায়োরিটি দিচ্ছে ওর মতামত পেতে তো কিছু করে না নিজের কোনো ইচ্ছে ব্যক্ত করে না এমন কেন 
শুধু কি সম্মান ভালোবাসা থেকে নাকি ওর পরিবার থেকে ওকে এমন করতে বলা হয়েছে বিয়ের পর মায়েরা মেয়েকে সংসার করার বিভিন্ন টিপস দিয়ে থাকে আর মেয়েরা সংসার বিষয়ে আড়াড়ি থাকায় মায়ের দেখানো পথ অন্ধের মতো অনুসরণ করে যায় গুলিস্তার ক্ষেত্রেও কি ব্যাপারটি সেরকম কিছু কিন্তু এই অতিরিক্ত প্রতিভক্তি রেহবারের সহ্য হচ্ছে না রেহবারের বাড়ি হতে খানিকটা দূরে একটি সুপার শপ আছে বাজার সদায় করতে গুলিস্তাকে বেশি দূর যেতে হয় না আলমারির একটা ডয়ারে রেহবার নিত্যদিন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনাকাটা করার জন্য এবং গুলিস্তার নিজস্ব প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্য যথেষ্ট ক্যাশ রেখে দেয় অন্যদিন গুলিস্তা মালাকে সাথে নিয়ে কেনাকাটা করে নিয়ে আসে আজকে রেহবার বাড়িতেই আছে মালাও কাজে আসেনি এদিকে সবজি শেষ হয়ে গেছে হলরুমে বসে রেহবার ল্যাপটপে অফিসের কাজ করছিল স্টাডি রুমে বসে কাজ করতে পারত কিন্তু নিচে কিচেনে গুলিস্তা এক একা কাজ করবে তাই ওকে সঙ্গ দেওয়ার জন্য এখানে বসে কাজ করছে যদিও দুজনে নীরবে নিজেদের কাজ করে যাচ্ছে শুধু মাঝে মধ্যে রেহবারের অবাধ্য চোখ গুলিস্তার দিকে চলে যাচ্ছে ভেজা চোরগুলো এখন পিঠে ছড়িয়ে দেওয়া পেসিনের সামনে দাঁড়িয়ে ব্যস্ত ভঙ্গিতে থানা বাসন ধুচ্ছে সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আবার নিজের কাজে মনোযোগ দিল খানিক বাদে গুলিস্তা এলো এক কাপ ব্ল্যাক কফি হাতে টেবিলের ওপর না রেখে হাতে ধরে দাঁড়িয়ে আছে অন্য সময় হলে ভীষণ ধীরে শব্দ না করে টেবিলের ওপর রেখে চলে যেত যাতে রেহবারের কাজে ডিস্টার্ব না হয় ওকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে রেহবার বুঝে নিল ও কিছু বলতে চায় এমন ছোটখাটো অব্যক্ত ভাষা নীরব ইশারা সে বুঝতে শিখে গেছে কয়েক মাসের সংসারী জীবনে ল্যাপটপ হতে চোখ সরিয়ে হাত বাড়িয়ে কফি নিতে নিতে বলল কিছু বলবে সামান্য সময় ব্যয় না করে গুলিস্তা উত্তর দিল সবজি শেষ হয়েছে সুপার শপে যেতে হবে আপনি কিছুক্ষণ একা থাকতে পারবেন না কফির কাপে চুমুক দিয়ে রেহবার নিজের হাসি আটকালো সে কি ছোট বাচ্চা যে নিজের বাড়িতে একা থাকতে ভয় পাবে সে কি আমি একা থাকবো মানে একা থাকতে ভয় লাগবে আমাকেও সাথে নিয়ে চলো প্লিজ রেহবারের নাটকীয় ভঙ্গিতে বলা কথাগুলো শুনে গুলিস্তা অবাক হয়ে চেয়ে রইল ওর তাকানো দেখে রেহবার আর হাসি চেপে রাখতে পারল না হো হো করে ঘর কাঁপিয়ে হেসে উঠল গুলিস্তার হাত ধরে সোফায় বসিয়ে দিয়ে হাতের কফির কাপটা ওর হাতে ধরিয়ে দিল তুমি এখানে বসে কফি খাও আমি চট করে রেডি হয়ে আসি সাদা টি শার্টের উপরে গ্রে কালার জ্যাকেট চাপাতে গিয়ে রেহবারের মনে হল ও ব্ল্যাক কফি খেতে পারে তো খেতে বললাম দেখে চোখ মুখ শক্ত করে ওই অখাদ্য গলাৎকরণ করছে না তো ঝটপট রেডি হয়ে নিচে এসে দেখত মুখটা বাংলা পাঁচের মতো বাঁকিয়ে কফির কাপে চুমুক দিচ্ছে গুলিস্তা তারপর চোখ মুখ খিচে সেই কফিটুকু গিলে ফেলছে রেহবার দ্রুত ওর হাত থেকে কফিটি নিয়ে বাকি কফিটুকু একেবারেই খেয়ে দিল বহুতল ভবন বিশিষ্ট শপিং মলটির নিস্তলায় সুপার শপ ক্রেতারা ভারী পণ্য যাতে সহজেই বহন করতে পারে তাই নিস্তলার পুরোটা জুড়ে বিভিন্ন সেকশনে কাঁচা বাজার গ্রসারি বেবি ফুডস কুকারিস ফাস্ট ফুড স্পাইসেস ড্রিঙ্কস ফ্রোজেন ফুড ফুডস মাছ মাংস ইত্যাদি রাখা হয়েছে আন্ডারগ্রাউন্ডের পার্কিংয়ের ব্যবস্থা রয়েছে রেহবার সেখানে কার পার্ক করে গুলিস্তার হাত ধরে সুপার শপে ঢুকল ভেতরে ঢুকে গুলিস্তা অন্য কোনো দিকে না তাকিয়ে সোজা কাঁচা বাজারের সেকশনে গিয়ে প্রয়োজনীয় সবজি নিতে ব্যস্ত হয়ে গেল চতুর্দিকে এত এত লোভনীয় খাবার দেখে রেহবারের জীবে জল চলে আসার উপক্রম অথচ তার স্ত্রী সেদিকে ফিরেও তাকাল না রেহবারের বিষয় লজ্জা পাওয়া উচিত কিছুক্ষণের মধ্যে গুলিস্তা ফিরে এলো কয়েকটা ক্যাপসিকাম ব্রেড ক্যাবেজ টমেটো নিয়ে স্যালাদ তৈরি করার জন্য এসবে নৃত্য ব্যবহার করা হয় নিত্যদিনের খাবার মেনুতে হাঁপিয়ে উঠেছিল রেহবার হঠাৎ করে মাথায় একটা আইডিয়া এলো সে সামনে থেকে একটি কার ট্রলি এনে গুলিস্তার হাত থেকে সবজিগুলো নিয়ে সেখানে রাখলো গুলিস্তাকে বলল ড্রয়িং রুমের জানালার পর্দাগুলোর রং ফিকে হয়ে গেছে সুপার শপে অপর পাশে দেখো একটা শপ আছে ওখানেই কার্টেন্স পাবে পকেট থেকে ক্রেডিট কার্ড বের করে ওর হাতে দিয়ে বলল এখানে আমার কিছু কেনাকাটা আছে এই ফাঁকে তুমি জানালার জন্য কার্টেন নিয়ে এসো গুলিস্তা একবার রেহবারের হাতে থাকা কার্ডের দিকে তাকাচ্ছে আর একবার রেহবারের মুখের দিকে দ্বিধাতন্দ শেষে কার্ডটি হাতে নিয়ে বলল আমি কিনবো হ্যাঁ তুমি কিনবে 
খুঁজে না পেলে সেলসম্যানকে বললেই হেল্প করবে তাড়াতাড়ি যাও রেহবার এক প্রকার ঠেরে গুরিস্তাকে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে ছুটল কেনাকাটার উদ্দেশ্যে ব্রোকলি বিনর্স গাজর মটরশুটি চিংড়ি মাছ মুরগির মাংস কিনতেই অনেকখানি সময় কেটে গেল এর মাঝে গুরিস্তা ফিরে এরে শুকনো মুখ করে যেন তার ওপর দিয়ে টয়নের উপরে গেছে আইসক্রিম কর্নার থেকে রেহবার দুটো কোন আইসক্রিম কিনে বেরিয়ে গেল সেখান থেকে বাড়ি ফিরে শপিং ব্যাগ হাতে কার্টুনস বের করে রেহবারের চোখও চড়ক গাছ ড্রয়িং রুমের জানালার পর্দা রঙের দুটো কার্টুনস ঝুলানো ছিল সাদা কাপড়ের ওপর অফ হোয়াইট রঙের কিছু পান পাতার নকশা ছিল গুলিস্তা যে দুটো কার্টুনস নিয়ে এসেছে সেই দুটো হুবহু আগের কার্টুনসের মতোই সে মূলত আগের কার্টুনসের নতুন এক জোড়া কিনে নিয়ে এসেছে তাহলে নতুন কার্টুনসের দরকারই কি ছিল রেহবার তার বিগড়ে যাওয়া মেজাজকে বিড়বিড়িয়ে বল কুল ডাউন কুল ডাউন কার্টুনস এক পাশে সরিয়ে রেখে বল এগুলো এখানে রাখো জানালা অনেক উঁচুতে আমি রাতে এসে সেট করে দিব তুমি পারবে না গুলিস্তা বাধ্য মেয়ের মতো সেগুলো গুছিয়ে বেডরুমের আলমারিতে তুলে রাখতে গেল এই ফাঁকে রেহবার গ্রোসারি নিয়ে কিচেনে গেল ফ্রিজ থেকে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বের করে একে একে সব কিছু গুছিয়ে নিল গুলিস্তা ফিরে এসে কিচেনে যেতে গিয়ে থমকে গেল কিচেন অ্যাপ্রন পরে রেহবার দক্ষ রাঁধুনির মতো পেঁয়াজ কাটছে গুলিস্তা দ্রুত পায়ে কিচেনে এসে দেখল সেখানে এলাহি কাণ্ড কারখানা চলছে পুরো কিচেন জুড়ে বিভিন্ন ইনগ্রিডিয়েন্ট শাড়িবদ্ধ করে রাখা হয়েছে এই সামান্য সময়ে রেহবার এত কিছু গুছিয়ে নিয়েছে দেখে গুলিস্তা অবাক হলেও স্বাভাবিকভাবেই জানতে চাইল আপনি এখানে এর মধ্যে চুলায় বসানো পানি গরম হয়ে গিয়েছে টকবক করে ফুটতে থাকা গরম পানিতে বাসমতি চাল ছড়িয়ে দিয়ে রেহবার বল আজকে স্পেশাল শেফের হাতে রান্না খাওয়ানো হবে তোমাকে অন্য কেউ হলো নিশ্চয় বল রান্না খাওয়ার যোগ্য হবে তো কিন্তু গুলিস্তা বিচলিত হলো না শুধু এগিয়ে এসে নাইফ হাতে নিয়ে বল আমি কেটে দিচ্ছি রেহবার ওর হাত থেকে নাইফটি বেশ সাবধানে ছাড়িয়ে নিয়ে সবজির ছুরিটি হাতে ধরিয়ে দিল রান্নায় কোনো বিঘ্ন ঘটানো যাবে না এদিকটা আমি সামলে নিচ্ছি তুমি বরং সবজিগুলো ধুয়ে এনো সবজি ধুয়ে নিয়ে এসে রেহবারের হাতে তুলে দিতেই রেহবার গুলিস্তাকে তুলে বসিয়ে দিল বল তুমি এখানে বসে আমাকে কোম্পানি দাও সেই সাথে এই মটরশুটির খোসা ছাড়িয়ে দাও খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে গুলিস্তা রেহবারকে পর্যবেক্ষণ করছিল তখন টকবকে গরম পানিতে চাল দেওয়ার সময় সে খেয়াল করেছে রেহবার বেশ সুনিপুণভাবেই গরম পানিতে চাল ছড়িয়ে দিয়েছিল যেন সে এভাবে অভ্যস্ত এখন সবজিগুলো কাটছে দক্ষ হাতে আরেক পাশে কিচেন মেরিনেট করে নিয়েছে সেটা ফ্রিজে তুলে রাখল নিস্তব্ধতা রেহবারের পছন্দ নয় নিঃশ্বাসের শব্দ যেন কানে বাজে গুলিস্তা তো কিছু বলবে না কৌতূহল হলেও জানতে চাইবে না রেহবারের প্রতি আদৌ তার কৌতূহল সৃষ্টি হয় কি না সে জানে না তাই নিজেই বলা শুরু করল ছোটবেলা থেকে রাহিল আর আমি ভীষণ মা ভক্ত ছিলাম আমাদের বাইরে তেমন কোনো বন্ধু বান্ধব তৈরি হয়নি স্কুল ছুটি হতে দৌড়ে বাড়ি চলে আসতাম মা সংসারী মানুষ দিনের বেশিরভাগ সময় কাটে রান্নাঘরে মায়ের সাথে আমাদের দুই ভাইয়েরও অনেকটা সময় এই রান্নাঘরেই কেটে গেছে যখন ছোট ছিলাম তখন মায়ের পাশে এমন করে টুলে বসে থাকতাম মা নানান গল্প বলতো আর আমরা দু ভাই মায়ের গল্প শুনতাম আর রান্না দেখতাম এই ফুল তুমি গল্প জানো গুলিস্তা মনোযোগ দিয়ে রেহবারের কথা শুনছিল আর রেহবার কিভাবে চিকন করে এক সাইজে ব্রিন্স কাটছে সেটাই দেখছিল হঠাৎ করে ওর উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করে রেহবার যখন ওর দিকে তাকালো গুলিস্তা খানিকটা হক চুকিয়ে গিয়ে বলল গল্প না জানি না রেহবার আবার নিজের কাছে মনোযোগ দিয়ে বল যা ভেবেছিলাম তো আমি কি যেন বলছিলাম টুলে বসে থেকে গল্প শুনতে না রান্না দেখতেন গুলিস্তা মনোযোগ দিয়ে তার কথা শুনছে দেখে রেহবার পুলকিত হল বক্তা হিসেবে আনারি হলেও গুলিস্তা শ্রোতা হিসেবে ভীষণ ভালো সে গল্পে ফিরে গিয়ে বলতে লাগলো ছোটবেলায় তো এসব ধারালো ছুঁড়ি চাকু হাতে নেওয়া বারণ ছিল এরপর ধীরে ধীরে বড় হতে লাগলাম মায়ের কাজে টুকটাক হেল্প করা শুরু করলাম আমি কলেজে ওঠার পর মায়ের থেকে রান্না শিখেছিলাম আমরা দু ভাই প্রায় সব ধরনের রান্না পারি এখন তো কাজের চাপে রান্নাঘরে আসা হয় না 
আগে এটাই ছিল আমাদের আড্ডা স্থান রান্না জানলেও মা কখনো রান্নাঘর আমাদের ভরসায় ছেড়ে দেয়নি আমি বা রাহিল সব করে কখনো কোনো রেসিপি ট্রাই করতে চাইলে মা যদিও পারমিশন দিত কিন্তু স্ট্রিক্ট গার্ডের মতো পাশে দাঁড়িয়ে পাহারাও দিত তার শখের রান্নাঘরের কখন কোন সর্বনাশটা করে ফেলি বলা যায় না আমি তোমার রান্নাঘর অগোছালো করে ফেলি নিত আবার গুলিস্তা চারিপাশে তাকে রান্নাঘরের হালচাল দেখে নিল কেবিনেট থেকে সকল মশলার কৌটার নিচে নামিয়ে রাখা হয়েছে থালা বাসন দিয়ে চারপাশ ভরে আছে সব কিছু একসাথে না নামিয়ে গোছালো ভাবেও কাজ করা যেত যাই হোক রান্নাঘরে হঠাৎ করে আসা অতিথি একটু এলোমেলো তো করবেই তাই সে বলল গুছিয়ে নিলে আবার আগের মতো হয়ে যাবে রেবার তাকিয়ে দেখল রান্নাঘরটিতে অনেকগুলো জিনিসপত্র দিয়ে ভরে গেছে দেখতে একদম সবজি বাজারের মতো লাগছে অল্প সময়ের মধ্যে রেবার মিক্সড ফ্রাইড রাইস চিকেন রোস্ট গলদা চিংড়ি ভুনা রেঁধে ফেলেছে সেগুলো ডাইনিংয়ে সাজিয়ে রান্নাঘরে ফিরে দেখল গুলিসা কেবিনেটে কৌটোগুলো তুলে রাখছে রেবার নিচেও রান্নাঘর গোছানোর কাজে হাত লাগাল অপরিষ্কার বোল প্যানগুলো বেসিনে রেখে দিল উচ্ছিষ্ট অংশ সবজির খোসা ডাস্টবিনে ফেলে কিচেন পরিষ্কার করে ফেলল খেতে বসে গুলিস্তা প্রথম লোক বা মুখে তুলতেই রেবার ভীষণ আগ্রহ নিয়ে ওর দিকে তাকাল কেমন হয়েছে জানতে চাইতেই লজ্জা লাগছে কিন্তু তার রান্না গুলিস্তার ভালো লেগেছে কিনা জানার জন্য মন অস্থির হয়ে আছে গুলিস্তা বুঝি সেই অস্থিরতা বলত ছোট্ট করে বলল ভালো হয়েছে এইটুকু কথাতেই রেহবারের মনে হলো বুকের ওপর থেকে কোনো ভার নেমে গেল সে হাসি মুখে নিজের প্লেট হতে খাবার তুলে মুখে দিল মন যখন অস্থির হয়ে কোনো প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে থাকে তখন মস্তিষ্ক ভালো মন্দ বিচার করার সুযোগ পায় না উত্তাল সমুদ্রে কিছু আঁকড়ে ধরে স্থিরতা লাভের আশায় হাত পা ছোঁড়াছড়ি করতে থাকে রেহবারকে বাইরে থেকে স্বাভাবিক দেখালো তার মনে সমুদ্রে চলছে পলয়ঙ্কারী ঝড় মস্তিষ্ক জুড়ে ক্ষণে ক্ষণে আকাশ পাতাল এক করে বিদ্যুৎ চমকে উঠছে স্থির হাওয়ায় প্রচেষ্টায় মস্তিষ্ক জুড়ে তুমুল আনোরণ অথচ তার চোখের পাতা জোড়া ভীষণ স্থির এক নির্দিষ্টে চেয়ে আছে সামনে থাকা ফাইলের দিকে দেশের জনপ্রিয় একটি কোম্পানি ফ্রিজ নামক নতুন একটি ড্রিঙ্কস লঞ্চ করেছে প্রোডাক্টের আউটডোর ইভেন্ট মার্কেটিংয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে রেহবারের এজেন্সিকে এজেন্সির একটি চৌকস টিমকে এই দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে তারা নিরলসভাবে গত এক সপ্তাহ ধরে দেশের বিভিন্ন জেলা উপজেলায় ইভেন্ট আয়োজন করে প্রোডাক্ট মার্কেটিং করছে রেহবার এতক্ষণ গতকালের প্রোগ্রেসিং রিপোর্ট দেখছিল সামনে বসে আছে ওর পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট লিতুন সদ্য গ্র্যাজুয়েশন সম্পন্নকারী বুদ্ধিমতী সুন্দরী এবং চটপটে লিথুন এজেন্সি শুরু থেকেই যুক্ত আছে বরাবর শান্ত থাকা মেয়েটিকে আজকে ড্রেক্সের অপর পাশে বসে উসখুস করতে দেখে রেহবারের মনোযোগ তার দিকে ছুটে যাচ্ছিল ঠিকঠাক রিপোর্ট চেক করতে না পারায় সে বিরক্ত হয়ে হাতে ধরে থাকা কলমটি ফাইলের ওপর শব্দ করে রেখে লিথুনের দিকে শীতল দৃষ্টিপাত করে শুধাল কি সমস্যা তোমার কিছুক্ষণ চেষ্টা করেও সফল হলো না অস্থির চিত্তে আবারও মুঠোফোন হাতে নিয়ে স্কল করতে শুরু করল রেহবার হাতের ফাইলটি পাশে সরিয়ে রেখে লিতুনের দিকে পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে শোধাল প্রথমে থমকাল অবাক চোখে লিতুনের দিকে তাকিয়ে খানিকটা নড়ে চড়ে বসে নিজেকে স্বাভাবিক করে নিয়ে বল লিতুন নিজের বোকামি ততক্ষণে বুঝতে পেরেছে আরেকজনের কর্মকাণ্ডের জন্য পুরো পুরুষ জাতিকে প্রশ্নবিদ্ধ করা ঠিক নয় তবু এই মুহূর্তে পুরো পুরুষ জাতিকে ঠকবাস মনে হচ্ছে তবুও মন চাইলে তো আর নিজের বসকে এভাবে বলা যায় না পরে চাকরি নিয়ে টানাটানি পড়ে যেতে পারে সরি স্যার ডাস নট লাইক হোয়াট আই মিন এমন ডিস্টার্ব থাকলে কাজে মনোযোগ দিতে পারবে না আগে নিজের মুড ঠিক করে এসো তারপর কাজ তাই তো চেষ্টা করছি কিন্তু বেয়াদবটা মেসেজ সিন করতে চাচ্ছে না 
লেতুনের মিন মিনিয়ে বলা কথাগুলো রেহবার শুনতে পেল সে চেয়ে আছে শান্ত মেয়েটার দিকে সে সব সময় কাজে মনোযোগী ছিল তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি প্রখর স্মৃতিশক্তি অসীম ধৈর্য রেহবারকে সদা মুগ্ধ করে কিছুক্ষণ ব্রেক নাও বাইরে থেকে ঘুরে এসো লিতুন সে কথা শুনলেও চেয়ার ছেড়ে ওঠো না মনে হচ্ছে মেয়েরা এখানে থাকলেও ওর মন চলে গেছে অন্য কোথাও কিছু একটা তাকে ভাবাচ্ছে রেহবার ওর টেবিলের উপর ঢেকে রাখা পানির গ্লাসটা লিতুনের দিকে এগিয়ে দিল পানি খাও ভালো লাগবে পানির গ্লাসে একটু চুমুক দিয়ে রেহবারকে বলো একটা মানুষ আপনার বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ করেছে সেটা যদি মিথ্যে হয় তাহলে আপনার কি উচিত নয় সত্যটা তাকে জানানো যখন কেউ অন্যায় করে তখন এভাবে চুপ করে থাকে নির্দোষ হলে জোর গলে প্রতিবাদ করত রেভার কিছু বুঝল না শুধু চেয়ে রইল তা দেখে লিতু লম্বা একটা দম ফেলে বলতে শুরু করল আমাদের রিলেশনটা অনেক দিনে সেই কলেজ লাইফ থেকে এতদিনে একজন আরেকজনকে পুরোপুরি চিনে ফেলেছি বয়স বেড়েছে সেই সাথে বেড়েছে ম্যাচুরিটি এসেছে বয়স বেড়েছে সেই সাথে ম্যাচুরিটি এসেছে তাই বলে অনুভূতি তো পাল্টে যায়নি আগে যেমন ভালোবাসতাম এখনও বাসি তো স্বাভাবিকভাবে আগে যতটা ইনসিকিউরিটি ফিল করতাম এখনও হবে তাই না রেহবার সাথে সাথে উত্তর দিল অবশ্যই অবশ্যই সেই দিনও গেল এক বন্ধুর বিয়েতে রাত ভোর সেখানে পার্টি করলো আড্ডা দিল পুরোটা সময় আমাকে একবার কল করেনি মেসেজও করেনি আমি কিন্তু এই নিয়ে কোনো রকম ঝামেলা করিনি বন্ধুর বিয়েতে অন্য সব বন্ধুরা আসবে নিজেদের মতো সময় কাটাবে সেখানে আমাকে কি আর মনে থাকবে বিয়ের অনুষ্ঠান থেকে এসে সেই নিয়ে আমাদের মাঝে কোনো কথা হলো না ও আমাকে কোনো আপডেটও দেয়নি আমি আর কথা বাড়াইনি আজকে হঠাৎ কি দেখলাম জানেন রেহবার আগ্রহ করে জানতে চাইল কি ওর এক বান্ধবী সেই দিনের কিছু পিকচার ফেসবুকে আপলোড করেছে দেখে তো আমার মাথায় হাত ওয়েট আপনাকে দেখাচ্ছি লিতুন ওর হাতে ধরে থাকা মুঠোফোন থেকে একটা ছবি রেহবারকে দেখালো কিছু সুদর্শন ছেলের সাথে গর্জিয়ার সাথে চারটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে দেখেই বোঝা যাচ্ছে বিয়ের অনুষ্ঠানে বন্ধুরা গ্রুপ ফটো তুলেছে রেহবার অনেক খুঁজে সূক্ষ্ম নজরে চেয়ে দেখেও অস্বাভাবিক কিছু খুঁজে পেল না প্রশ্নাত্মক দৃষ্টি মেরে ঋতুনের দিকে চাইতেই দেখল সে আগ্রহ পরে রেহবারের দিকে চেয়ে আছে রেহবার আমতা আমতা করে বলল গ্রুপ ফটো বেশ সুন্দর এসেছে আহা আপনি ভালো করে দেখলেন না এই যে এখানে দেখুন তুহিনের সাথে ওই মেয়েটাকে দেখুন কিভাবে কাঁধে হাত দিয়ে গায়ে ঢোলে পড়ে ছবি তুলছে ছবিটি জুম করে রেহবারকে দেখালো ছবিটিতে এক পাশে দাঁড়ানো একটি যুবকের পাশে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে মেয়েটি ছেলেটির কাঁধে কোনো ঠেকিয়ে দাঁড়িয়েছে বন্ধুরা যেভাবে দাঁড়ায় রেহবারের চোখে সেটি স্বাভাবিক ঠেকলেও একজন প্রিয়সীর চোখে তার পার্টনারের পাশে দাঁড়ানো মেয়েটির সাথে এমন ঘনিষ্ঠতা স্বাভাবিক লাগছে না তাই রেহবার বলল জি দেখতে পেয়েছি এমন একটা ছবি দেখে আমার রেগে যাবার কি স্বাভাবিক নয় আমিও রেগে আমি তবুও রেগে যাইনি শুধু জানতে চেয়েছি এই মেয়েটার সাথে তার কি সম্পর্ক কেন এভাবে গায়ের সাথে লেফটে দাঁড়িয়ে ছবি তুলছে ও আমার প্রশ্নে জবাব তো দিলই না উল্টো বলতেছে আমি নাকি তাকে সন্দেহ করছি ওর উপর নাকি আমার ভরসা নাই ওদের বন্ধুত্বকে আমি অপমান করেছি এই বলে ফোনটা কেটে দিল এখন আমার মেসেজের রিপ্লাইও করতেছে না কেন মেজাজটা বিক্রিয়ে যাবেন না বলুন আমার রেখে থাকা উচিত ছিল উল্টো আমি ও রাগ ভাঙানোর চেষ্টা করতেছি আমার তো মনে হচ্ছে ও আমার সাথে চিট করতেছে আমি এতদিন কিছু বুঝতে পারিনি এখন এই সামান্য ব্যাপারকে কেন্দ্র করে ও আমার থেকে পিছু ছাড়াবার পায়ত্রা করতেছে রেহবার অবাক হয়ে খেয়াল করল শক্তপোক্ত মেয়েটার চোখের কোণে জল চিক চিক করছে গলার স্বর ভারী মনে হচ্ছে এখনই কেঁদে ফেলবে হিংসা মেয়েদের সহজাত স্বভাব পার্টনারের পাশে অন্য কাউকে সহ্য করা মেয়েদের পক্ষে অসম্ভব যে কোনো পার্সোনালিটির মেয়ে এই এক জায়গায় এসে আটকে যায় সেই সাথে যখন যুক্ত হয় সন্দেহ সম্পর্কে ভাঙনের শুরুটা এখান থেকেই হয় রাগের মাথায় মস্তিষ্ক ঠিকঠাক কাজ করতে পারে না মনে অদ্ভুত সব খেয়াল আসে এই যে তোমার মনে হচ্ছে তুহিন তোমার সাথে চিট করছে এমন একটা চিন্তা তো এই ছবিকে কেন্দ্র করেই তোমার মস্তিষ্ক উদয় হয়েছে এর আগে কখনোই তোমার এমন কথা মনে হয়নি ইউ গাইজ ওয়াজ এ হ্যাপি কাপল তাহলে একটা ছবি দেখে এমন অ্যালিগেশান আনাটা ভুল হবে 
যেখানে তুমি উপস্থিত ছিলে না নিজে চোখে কিছু দেখনি হতে পারে সাধারণভাবে বন্ধুত্বের খাতিরে কাঁধে হাত রেখেছে তুমি সেখানে উপস্থিত থাকলে তোমার কাছে স্বাভাবিক মনে হতো তাছাড়া ছবির অ্যাঙ্গেলটাও ম্যাটার করে ছবিতে দুজনের মধ্যকার দূরত্বের সংকীর্ণতা দেখা যাচ্ছে ক্যামেরার কার সাজের কারণে এমন দেখাচ্ছে হতে পারে এদের দুজনের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্কটা অনেক সুন্দর এবং সম্মানের তুমি এভাবে রিয়াক্ট করায় তুহিন হয়তো মনে কষ্ট পেয়েছে তোমাদের এতদিনের সম্পর্ক সম্পর্কের মূল ভিত্তি বিশ্বাস সেটা প্রশ্নবিচ্ছ হওয়ায় তুহিন হয়তো আশাহত হয়েছে তোমরা সামনা সামনি বসে এ বিষয়ে কথা বলো সন্দেহ না করে স্বাভাবিকভাবে জানতে চাও দুজনের ক্লোজ পিক দেখে তোমার খারাপ লেগেছে এ কথা ভালোভাবে জানাও ও নিশ্চয়ই তোমাকে এক্সপ্লেন করবে লিতুন কিছু বলো না পুরোটা সময় গভীর মনোযোগ দিয়ে কথাগুলো শোনো রেবার ফাইল খুঁজিয়ে ওকে বলো 